Bonjour à toutes et à tous. Voici une vidéo sur le vocabulaire au cycle 1. J'ai regroupé tous les documents de référence sur Eduscol. En premier, les principes pour concevoir son enseignement. Quels sont les principes généraux Le rôle de l'école maternelle est d'enrichir le langage et de systématiser l'enseignement explicite du vocabulaire. Séquences, activités, régulières classification, mémorisation de mots, réutilisation du vocabulaire, interprétation de mots inconnus à partir du contexte ou de leur morphologie. Une simple exposition aux mots n'est pas suffisante. Voici maintenant les principes. Principe 1. Des situations de départ des apprentissages. Les situations de communication servent de base à l'apprentissage des mots nouveaux. « je », conversation, projet de classe, étude d'un album, fête, sortie scolaire, etc. Principe 2. Un enseignement aux modalités variées. Le professeur des écoles va privilégier le grand groupe plutôt pour l'écoute, la compréhension en réception, les échanges, la mémorisation et la restitution de connaissances. Il est attentif aux petits parleurs, il les sollicite avec bienveillance. Dans la classe multisection, le groupe classe est organisé par section. Pour les petits groupes, ce sera plutôt pour la production langagière, des activités de structuration, d'analyse de la langue, l'étayage et la remédiation. Les échanges individuels avec le maître sont essentiels. Principe 3. Le langage du professeur est un modèle. L'élève progresse en échangeant avec les adultes de la classe. Le professeur des écoles vise donc la découverte et l'appropriation du vocabulaire et de la syntaxe avec une parole au débit ralenti, une articulation plus marquée, des phrases courtes, des questionnements ouverts, des reprises, des reformulations proches du langage de l'élève pour enrichir et préciser son vocabulaire. Principe 4. Une programmation spiralaire. Le professeur des écoles choisit pour chaque séquence un corpus de mots référé à un univers de référence et qui appartient à des catégories grammaticales variées. Il prévoit des retours en arrière, des activités de réemploi jusqu'à la stabilisation des connaissances. Principe 5. Des découvertes incidentes aux apprentissages structurés. Il est essentiel que des outils mentaux soient donnés à l'élève pour qu'il prenne conscience des connaissances qu'il a, de la façon dont il les a construites et comment il les utilise. C'est la métacognition. Le professeur des écoles apprend à tous les élèves des stratégies pour comprendre des mots qu'ils n'ont jamais entendus. Par exemple, analyser le contexte, repérer des indices, mettre en lien avec des mots connus. La mémoire stocke les mots en réseau. Le professeur des écoles fait construire des réseaux de mots par le biais de tri effectué par les élèves. Catégorie lexicale, réseau morphologique, champ lexico et sémantique. Principe 6. L'entraînement et la mémorisation. La mémorisation est facilitée par des moyens mémotechniques donnés par le professeur des écoles pour activer le rappel du mot dans toutes ses dimensions. La forme sonore, le champ sémantique et les représentations variées. Pour réactiver la mémoire, le professeur des écoles emploie et fait employer les mots à l'occasion de la vie de la classe. Principe 7. Garder trace des apprentissages. Le professeur des écoles n'encourage pas la reconnaissance globale des mots, ce qui viendrait en contradiction avec les principes de l'apprentissage de la lecture au CP. Il garde trace des apprentissages en ayant recours à la représentation imagée. Il préfère toujours une photographie à une illustration qui est souvent éloignée de la réalité de l'objet et surtout, il dit bien aux élèves que l'objet est représenté. Voyons maintenant en deuxième partie les évaluations des acquis des élèves. Le suivi des acquis doit permettre de voir les progrès de chaque élève, les évolutions et les réussites. L'évaluation s'appuie sur l'observation attentive des élèves en situation d'apprentissage. À l'école maternelle, chaque élève progresse à un rythme différent. Le professeur des écoles garde trace des progrès de chacun. Comment évaluer les progrès des élèves en vocabulaire 
Lors de la préparation des séquences et des séances, le professeur des écoles identifie les critères d'observation qui lui permettront d'apprécier la progression des acquis des élèves. À l'évaluation immédiate à la suite d'une séance, il préfère une évaluation différée dans l'année, dans des situations nouvelles, pour s'assurer de la mise en mémoire sur le long terme du vocabulaire appris. L'évaluation en vocabulaire s'appuie sur les observables suivants. Capacité de l'élève à mémoriser un mot. Capacité de l'élève à comprendre un mot en contexte, en réception. Capacité de l'élève à réemployer un mot, en émission. Capacité de l'élève à catégoriser les mots en fonction de critères établis et capacité de l'élève à mettre en relation des mots. Troisième partie, le programme d'enseignement de l'école maternelle paru au bulletin officiel numéro 31 du 30 juillet 2020. Le domaine, mobiliser le langage dans toutes ses dimensions, réaffirme la place primordiale du langage comme condition essentielle de la réussite de tous. La stimulation et la structuration du langage oral ainsi que l'entrée progressive dans l'écrit sont des priorités de l'école maternelle et concernent tous les domaines. Les moments de réception où les enfants travaillent mentalement sans parler sont des activités langagières à part entière parce qu'elles permettent de construire des outils cognitifs comme reconnaître, rapprocher, catégoriser, contraster, se construire des images mentales à partir d'histoires fictives, traiter des mots liés à l'espace, au temps, etc. Ces activités invisibles aux yeux de tout observateur sont cruciales. On peut alors centrer leur attention sur le vocabulaire, la syntaxe et les unités sonores de la langue française car ce sera indispensable pour apprendre le fonctionnement de l'écriture du français. Quels sont les attendus en fin d'école maternelle Tout d'abord, communiquer avec des adultes et avec les autres enfants par le langage en se faisant comprendre. S'exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis, reformulé pour se faire mieux comprendre. Pratiquer divers usages du langage oral, raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un point de vue. Dire de mémoire et de manière expressive plusieurs comptines et poésies. Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu. Manifester de la curiosité par rapport à l'écrit. Pouvoir redire les mots d'une phrase écrite après sa lecture par l'adulte. Voyons en quatrième partie les guides de référence. Les mots de la maternelle pour enseigner le vocabulaire à l'école maternelle. Cet ouvrage prévoit une vision structurée de l'enseignement du vocabulaire, mais également disposer au départ d'un corpus de mots soigneusement choisi dans toutes les catégories grammaticales. Passer de découverte au hasard à des apprentissages explicites et structurés, Proposer un enseignement progressif du vocabulaire, organiser un apprentissage de mots à partir des trois dimensions, comme nous l'avons vu tout à l'heure, la forme, le contenu et l'usage, fonder l'enseignement du vocabulaire sur les quatre piliers de l'apprentissage, qui sont l'attention, l'engagement actif, le retour d'information et la consolidation. Enfin, faire comprendre aux élèves comment se structurent les mots. L'apprentissage de mots nouveaux est favorisé par l'adulte grâce à la verbalisation des situations, des interactions avec l'enfant quand il essaie de produire un énoncé, des reformulations des productions des enfants, des questions ouvertes qui permettent à l'enfant de préciser sa pensée. La pratique de l'oral en relation duel est importante à l'école maternelle. Le professeur des écoles saisit toutes les occasions pour engager avec chacun des échanges langagiers. Il privilégie la conversation spontanée autour d'une activité qui est en train de se réaliser plutôt que la séance de questions qui place l'élève en insécurité linguistique. Dans le cadre d'un apprentissage répété dans le temps qui consiste à répartir à intervalles réguliers le rappel de mots nouveaux, le professeur des écoles facilite la mémorisation des mots et leur réutilisation. Le deuxième guide s'appelle « Pour enseigner la lecture et l'écriture au CP ». Il est paru en 2019. 
S'intéresser au lexique, c'est comprendre que les mots représentent un ensemble structuré et organisé, que les mots ont des relations entre eux, de sens, de forme ou bien historiquement. La rencontre avec des mots nouveaux, l'enseignement du vocabulaire et son extension ne doivent pas être menés de manière aléatoire au détour de textes rencontrés. Ils doivent faire l'objet d'une progression réfléchie et d'une programmation organisée. Il s'agit de construire des stratégies pédagogiques qui vont, après la rencontre avec le mot nouveau, permettre son rappel dans toutes ses dimensions. La cinquième partie concerne les recommandations pédagogiques. Les recommandations pédagogiques concernant l'école maternelle, l'école du langage, sont parues au bulletin officiel numéro 22 du 29 mai 2019. On nous précise que l'enseignement doit être structuré et progressif et mené de manière systématique. La mise en œuvre de séances spécifiques de vocabulaire sollicitant l'observation, la manipulation, la réflexion, la mémorisation et l'automatisation doit être renforcée. C'est la répétition qui facilite la compréhension et la mémorisation, mais aussi l'application de procédures, la restitution et l'automatisation. Il est nécessaire de travailler la mémoire lexicale avec l'enfant pour que le mot soit bien articulé, répété, souvent par l'enseignant et l'enfant, afin de favoriser l'appropriation, puis le réactiver régulièrement dans différentes situations. Il faut également mettre en relation des mots connus en utilisant différents critères de catégorisation, associer des mots avec leur définition, trouver différentes manières de dire, sont des activités qui sont privilégiées lors des phases de structuration et de mémorisation du vocabulaire. Un enseignement structuré revient à ne pas isoler des mots, mais à les présenter dans des regroupements sémantiques et logiques qui vont faciliter la représentation. Enfin, sur le site EduSchool, quatre séquences comprenant plusieurs séances progressives sont proposées sur les thèmes du carnaval, de la grande motricité, des véhicules et des émotions. A bientôt